के साथ यह सवाल ये है कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी खास खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है किस आधार पर ये निर्णय लिया गया यही खास करके डेट क्यों चुनी गई ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा क्या यही इनकी हिंदुत्ववादी सोच है कि जो एक इतना बड़ा त्यौहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में क्या विदेशों में भी बनाया जाता है और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं तो किस आधार पे बुलवाया जा रहा है ये हमारा सवाल है क्योंकि मैंने इस पर ट्वीट किया था तो मुझसे सारे सवाल किए गए थे मैंने सोचा कि आप लोग के समक्ष आकर मैं ये बात पूछूँ हम अपने केंद्र सरकार से पूछें कि अब जब विंटर सेशन होने वाला है तो उस बीच में ये स्पेशल सेशन करने की क्या जरूरत है और खास करके उन दिनों में जब ये त्यौहार का माहौल है त्यौहार की छुट्टी बनाई जाती है जब बिहार असेंबली में दिवाली छुट्टी कम कर दी थी उसका बहुत बड़ा हंगामा बीजेपी ने किया था अब वही बीजेपी एंटी हिंदू काम कर कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है धन्यवाद Congress MP Dipendra Hooda on the Parliament Special Session seat. Earlier, the members used to get notifications from the Lok Sabha Speaker and Rajya Sabha Chairman. Now, got to know through tweets of Pralhad Joshi. Now that the monsoon session is over, what could be the reason or urgency for this session in September? Let the government tell the reason for this urgent session. Congress MP further added. Look. Now, I have got information from Pralhad Joshi Ji's tweets. पहले एक समय ऐसा आता था कि जो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि देश के उपराष्ट्रपति उनके माध्यम से एक नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता था मेंबर्स है आजकल ट्वीट के माध्यम से पता चलता है प्रहलाद जोशी जी के मगर बहरहाल सेशन बुलाया गया है क्यों बुलाया गया है और ये बजट सेशन मानसून सेशन तो हो चुका है तो सितम्बर में दूसरा सेशन क्या ऐसी अर्जेंसी है सरकार इसके बारे में जानकारी देगी जब जानकारी देगी तो उस पर हम कमेंट करेंगे उन्होंने कहा कि अमृतकाल जो है तो अब तो उसका भी मगर क्या संदर्भ है अमृतकाल तो ठीक है लेकिन ऐसा कि अमृतकाल भी ना हो जब समाज में विश्व खोला जाए और अमृतकाल कहा जाए लेकिन क्या संदर्भ है पहले वो हम देखें जाने उसके बाद उस पर कॉमेंट करें अब अब वो तो वो तो पिछले अभी सेशन चल ही रहा था दस दिन पहले तक सेशन ही चल रहा था तो बिल तो जो है उस तरह सरकार तब भी कर सकती थी तो क्या इसका संदर्भ है अटकलें लगाई जा रही हैं कोई कह रहा है चुनाव जल्दी हो रहे हैं कुछ कह तो क्या संदर्भ है सरकार बताए क्या आवश्यकता पड़ी The Kohima Law College observed its 44th annual Freshers' Meet on August 31st at Nagaland Olympic Association building under the theme Law as an Instrument of Social Egalitarianism, with Senior Professor K L C Kejokoto Savi as guest speaker. The update on the event was informed by the college principal N.S. Mark. Speaking on the occasion, Savi said, law can be used as an instrument where every person can have access to equality of opportunities and justice which can bring positive changes in society. He also advised the students to remember the importance of equality, to believe in equality since there will be low men and women tomorrow. Earlier, the welcome address was delivered by Vicky Diokire, President Kohima Law College Students Union. Meanwhile, Esther Langpyom and Tohuka W. Achumi were crowned as Miss and Mr. Freshers 2023.
voice, but it is important. That first year may also face the same thing as you join three years, your journey of three years in this college. And I also welcome the freshers. To join this long course, to be part of the profession. Time for a short break, we'll be back with more news. जीवन Welcome back. Moving on to the next news. Patma Shri in 2020 and renowned oncologist Dr. Ravi Kanan has been conferred the prestigious Ramon Magsaysay Award on Thursday. Kanan joined Kachar Cancer Hospital and Research Center in Silcha in Kachar district of Assam in 2007 and built it from scratch. He has won the hearts of many of his patients from across Northeast India in his relentless service in healthcare, especially in curing cancer patients. Apart from his medical practice, Kanan had been vehemently advocating for cancer awareness. He dedicated the award to his staff and people of this region for the support and his mother. Our correspondent Aniruddha Laskar spoke to him a while ago. Let's have a look. We have with us Padma Shri Dr. Ravi Kanan. In 2020, he got the Padma Shri and today, once again, he has been awarded with Raman Maxese Award. First of all, I would like to congratulate you on behalf of Hornbill TV. Sir, your first reactions on getting this award? That this is for all of us. This is for human endeavor and human spirit. It's not for me. And so I think every award, every recognition is for people linking hands with each other to try and improve the lot of fellow human beings a little bit at a time. By way of money, by way of teaching, by way of education, by way of volunteering time. So many ways in which people support our activity. My colleagues in the hospital, the society, the community at large, people other parts of the country, people outside the country, people who have never seen local people, but they still want to support, you know, to, to improve the lot of fellow human beings. And I think the award recognizes that spirit, in, that spirit of goodness in people. That's what it's about. So one more thing, in 2007 you came, you are a renowned oncologist known all over India. What brought you here in 2007? And for the last 16 years, we have seen you have, you know, grown this Kashar Cancer Hospital. So what was your contribution and what do you think about this Cancer Institute? See, it's not my contribution. It's our contribution. As I said, it's, it's, I really believe, you know, it's not about me. I alone could not have done anything. But I have colleagues in the hospital and we have grown from 23 people. We are now 450 people. And then the community at large supports us so strongly. The local administration, every time we go, they always say yes. People elsewhere support. And so, bit by bit by bit, we have grown. And growth is inevitable. See, if I had not come here, somebody else would have come and done the right thing, same things. Just that the situation was right for something like this to happen. So you strive very hard for cancer awareness. So what, what, what is the focus behind that? Because cancer is such a preventable disease. Cancer is such a disease that can be detected so early and we can avoid a whole lot of unnecessary deaths. And just because you are born in a certain place should not decide whether you live or die. 
See, cancer occurs because of tobacco, areca nut, alcohol, poor diet, lack of exercise and infections. The same five causes also are responsible for heart attack, for stroke, for diabetes, for hypertension, for COPD, peripheral, so many other diseases which are equally important, equally dangerous. And when we prevent cancer, we not only prevent cancer, we also prevent a whole lot of other diseases. India is transitioning from a developing to a developed country. And our diseases are also transmitting from infectious to non-communicable diseases. We are slowly seeing a rise in number of non-communicable diseases. And all of these are preventable. So even you believe that Northeast is also very carcinogenic region? Northeast is not a carcinogenic region. The lifestyles promote cancer. There is so much of tobacco use, so much of areca nut use, so much of alcohol use. Diet is so rich in red meat and so it is not the people or the genetics or the region, it is the lifestyle which promotes it. And this is something we can change. Behavior change is about through education. And all of us are responsible for this. We are, we are bound to improve the lot of our fellow citizens. And healthcare and education are basic things that must be available everywhere. Education, I don't mean school wrote education, I mean general education about lifestyle, about so many, about their rights, about their responsibilities, about resources available. Education has a very broad uh, term, but this is a basic human right. Last question, sir. Whom would you dedicate this award now? <laughs> so, as I told you earlier, I dedicate it to my colleagues in the organization, my patients, people here, and above all, my mother. Thank you very much, sir. So you have heard Dr. Ravi Kannan, Padma Shri, and now a MXSA award dedicating it to everyone and including his mother. In Silchar, Anur Daskar for Hornbill TV. Time for another short break. We'll be back with more news. Welcome back. Heading on to the next news. Speaking on the opposition alliance INDIS meet in Mumbai, Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya slammed the Congress and said that the alliance was all planned by the Congress to make Rahul Gandhi as PM but both Congress and Rahul have no possible future. Firstly, I want to tell no alliance nor or Tungbandan can stop PM Modi from returning for the third time. India, under PM Modi, has started its journey on a new path of development, he said. These parties have allied only to come to power and how to save themselves from the corruption they have are involved in, he added. First of all, I will say that no one is a good one, no one is a good one. The third time, no one can stop the Modi government. मैं कल भी देखा हूं, आज भी देखा हूं। कोई 26 दल बताता है कि यूपीए गठबंधन का हिस्सा है, कोई 28 दल बताता है। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके छह दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। 22 दलों के अभी आना बाकी हैं। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता यह जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है देश की जनता का विश्वास और भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है भारतीय जनता पार्टी पर है विपक्ष की व्याकुलता केवल सत्ता में पहुंचने को लेकर के है कि कैसे सत्ता में पहुंचे कैसे जो भ्रष्टाचार किए हैं जो पाप किए हैं जो जिसकी जाँच हो रही है जिसमें कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई हो रही उससे कैसे बचा जाए लेकिन 
भ्रष्टाचार मुक्त भारत परिवारवाद मुक्त भारत तुष्टिकरण मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है उस संकल्प को मेरा पूरा विश्वास है देश की जनता सफल बनाना चाहती है और उसी का परिणाम है कि आज हम हर क्षेत्र में आगे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं जहां अमेरिका नहीं पहुंच पाया जहां रूस नहीं पहुंच पाया जहां चीन नहीं पहुंच पाया वहां आज भारत का तिरंगा फहरा रहा है यह विश्वास और भरोसे का परिणाम है अन्यथा हमारे देश की क्षमता अद्भुत है उस क्षमता का मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता लेकिन उस क्षमता को दबा करके रखा गया था विदेशी शक्तियों के सामने घुटने टेक करके रखने का काम किया गया था लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम हैं जी ट्वेंटी की अध्यक्षता कर रहे हैं ब्रिक्स में जो हम कहते हैं वह दुनिया सुन रही है यह सब अपने आप में ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जितना कहा जाएगा कम होगा ये तथाकथित रूप से कांग्रेस की अगुवाई वाला जो गठबंधन है वह श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने लाना चाहते हैं और कांग्रेस का ये सब खेला है लेकिन कांग्रेस अब आज तो होता हुआ सूर्य है कांग्रेस का और श्री राहुल गांधी जी का अभी कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है और विकसित भारत के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो पहले भी सुनिश्चित था लेकिन अब तो और सुनिश्चित We have come together to save democracy," said Congress leader Ashok Chavan ahead of INDIA block meeting. Congress leader Ashok Chavan on Wednesday said that leaders of INDIA block have come together to save democracy in the country. Addressing a joint press conference in Mumbai, Ashok Chavan said, "It is our responsibility to save India. Earlier, we were an alliance of 26 parties, and now we're 28. Maharashtra has led from front during the independence struggle." Today it will again play an important role. We are raising questions on unemployment and inflation. It is not a personal fight but a fight to save the nation. Agenda sa detail var puna techa var ekandarat tayari chhi charcha udya cha achche baithe ki hoil. Ane udya sakali matra saare daavaz le pasun baithe ki la praram bhoil. Asha prakar se ekandarit niyojan ki karna thale da. Asha ki. अशा प्रकार के बिनबुड़ा आरोप कर डेवलपमेंट पर बोलाव देशा राजनीतिक परिस्थिति पर बोलाव देशाला भेड़े प्रमुख प्रश्न जे हैं बेरोजगारी है महागाई है यह सग्या विषयावर यानी अपल मत व्यक्त के लिए पाजे अशा प्रकार चिखलफेक जो थाम आई तो मत राज दर्जा राखला जाए मग लड़ाई तो पूरे है तो लड़ाई से एक वातावरण चांगल रहा दृष्टिकोना दोनों बाजू दक्षता घेती योग्य रहे हम लोग मत है आज शाम को चर्चा होगी उस चर्चा में शायद कुछ चीजों पर जो आप सोच रहे हैं कि कई ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर कुछ निर्णय होना अपेक्षित है देखते शाम को जब डिस्कशन होगा शायद इस विषय पर कुछ बातचीत हो सकती है राहुल जी निश्चित देशाच नेतृत्व करना एक तरुण नेतृत्व है तो वादस नहीं है परंतु हा विषय हा सर्वपक्षीय मिलू Thank you viewers that is all we have for this bulletin for more news keep watching Hornbill TV Under the aegis of Ministry of Tourism, Government of India and in the august presence of Sri Nipiryo, Honorable Chief Minister Nagaland, Sri Kehove Yapto, Advisor Tourism, Art and Culture, Sri Ajay Bhatt, Honorable Minister of State of Tourism and Defence, Government of India and Sri Arvind Singh, Secretary Ministry of Tourism, Government of India and MOU was signed between Department of Tourism, Government